very happy with the win. I think it's uh, it was a difficult match. I think we were playing against um, a good team, you know, a team who uh, had, hadn't lost uh, until today. So you could see uh, they wanted to play as well. You know, I think first half we were, you know, really good in the game, scored the first goal. I think um, the game, you know, for us, the thing we didn't do was to score the second goal, you know, with a big chance of Chiro in the transition and in the second half with Zhao. Um, so I think that was the only thing we had to do better. After that, you know, we conceded the penalty. Um, and uh, what I like after um, the 1-1, one -one, you know, we, we kept pushing for, for the win. You know, in the end, you know, we were, uh, you know, we were fighting. We were pushing forward and try to uh, uh, make the second goal, of course, with the action of, uh, of Semi. I think it was a clear penalty. After that, you know, uh, you know, when you score that late in the game, you know, you're gonna, they're gonna push and to try to do the same. So I think that's why we, you know, in Holland we say we, uh, we, we, we keep up, uh, we put up a wall with the five defenders for one. We didn't have any chances against us, uh, and um, so I'm really, really happy with the win because it's, uh, it's a good team. You know, of course, you know, we, we should have scored the second, but in the end, it's still three points. Last week, we, we, we tried to do it as well and didn't succeed. And uh, today we did well. So big points for us. And uh, we can concentrate now, you know, in our next game against Ajax on, on Thursday. Galip geldiğimizden dolayı çok mutluyum. Zor bir maç oldu. İyi bir takıma karşı oynadık. Bugüne kadar mağlup olmamış bir takıma karşı oynadık. Futbol oynamı, oynamayı isteyen bir takıma karşı bir maç oynadık bugün. Maça iyi başladık. İlk golü bulduk. Yapamadığımız şey ikinci golü atmaktı. Çiro ile geçişten bir gol fırsatı yakaladık. Ona atamadık. Joa ile de aynı şekilde. Joa Mario ile de yine bir gol fırsatımız oldu. Onu değerlendiremedik. Daha iyi yapmış olmamız gereken şeyler bu detaylardı bugün. İkinci golü atma konusu. Daha sonrasında penaltıdan bir gol yedik. Bir birden sonra galip gelmek için e, tüm fırsatları zorladık. Mücadele <gülüyor> ettik. Yine sonuna kadar zorladık ve ikinci golü bulduk. Semih'in pozisyonunda bir penaltı golü ile ikinci golü bulduk. Ki bence net bir penaltıydı. Gol geç geldi. Golden sonra rakip de aynı şekilde cevap vermeye çalıştı. E, zorladı gol bulmak için ama biz bir duvar ördük. E, beşli savunma şeklinde rakibi karşıladık. İyi savunma yaptık. İyi bir takıma karşı galip geldiğimizden dolayı da memnunum. İkinci golü atma konusunu e, düzeltmemiz, daha iyi yapmamız gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda daha iyi yapma yapmamız gereken konu bu. Önemli bir galibiyet aldık. E, bir sonraki oynayacağımız Ajax maçına şu anda konsantre olacağız. Well, first of all, you know, I'm happy to go back to my country. You know, I, I really enjoy, you know, my time in, in, in Turkey, in Istanbul. You know, it, I felt very welcome, but it's always special to go home. Uh, played two times, you know, first uh, Thursday against Ajax and then later in January against against Twente. You know, it's always good. You know, Ajax is a, is a good team. You know, they have a good home support, a uh, new coach who tries to play football as well and, um, you know, creating a new a new team. So uh, we're going to prepare well, you know, to the next three days to be prepared for the game on Thursday. But um, it's an important game. It's the first game in this campaign and also with the new format, you know, you need to uh, you need to get the points as soon as possible because you want to proceed to the to the next stages. So um, that's what we're going to do. Try and to play our game, try to win the game also away from home and also in Holland. Ülkeme gidecek olmaktan dolayı tabii ki de mutluyum. Ben Türkiye'de, İstanbul'da geçirdiğim e, zamandan da çok zevk alıyorum. Burada bulunmak da çok güzel ama insanın evine gitmesi de özel bir durumdur. İki kere oynayacağız Hollanda takımlarına karşı dediğiniz gibi Ajax'la bu hafta oynuyoruz. Daha sonrasında Ocak ayında e, Twente'ye karşı oynayacağız. Ajax iyi bir takım özellikle içeride taraftarıyla güçlü bir takım. Futbol oyn oynamaya çalışan bir takım yeni bir takım kuruyor onlarda. Bu maça hazırlanacak 3 günümüz var. Perşembe günü bu maçı e, oynayacağız. Önemli bir maç yeni formatta Avrupa yolundaki ilk maçımızı oynayacağız. E, puanlar almamız gerekiyor tabii ki bu yolda bir sonraki turlara katılabilmek için galip gelmeye çalışacağız. Tabii ki de evimizden uzakta da olsak Hollanda'da bir galibiyet peşinde olacağız biz de. I mean, yo, I mean, you know, last week we we draw, you know, against a strong side, against difficult compact team and 
but we tried to win. You know, we had chances to win. We didn't do. Today, you know, we, we started well. But, you know, we're also uh, playing against opponents who will make it really difficult for us. Last week, today also, a very strong side. It was a side who didn't lose in, in this campaign. That shows. I think they will, they will get a lot of points. They will really end up in, in a high uh, uh, position in the table, Sport. I think that's, that's the team they have. But, you know, last week was a draw and, and today we win. If you look at back to all our games, we only lost a uh, draw one time and it was... You know, against uh, Trapsonspor, against ten men. So, you know, we have to analyze the game, see what we have to improve. But, of course, we have our style of play, and sometimes, you know, it it it it will give you, you know, a comfortable win. But, you know, there are moments where it's a little bit more difficult because you play against a strong opponent. So we need to analyze that. But um, so far, you know, we uh, we only dropped two points this season, and um, we switched now to Europe. Uh, it's different to play in Europe against Ajax, uh, but we also go there to try to play our own game and, and to, you know, try to win the, the first three points in this campaign in Europe. Geçen hafta berabere kaldık, güçlü bir takıma karşı oynadık, e, galip gelmeye de çalıştık. Bugün aynı zamanda bugün de maça iyi başladık. Rakiplerimiz de zaman zaman bu oyunu, bu işleri zorlaştırıyor bizim için. Geçen hafta da buna benzer bir durum oldu. Bugün de aynı şekilde. Bugün hatta oynadığımız rakibimiz şimdiye kadar mağlup olmamış bir takımdı. Ki bence sahip oldukları takım e, ligi iyi bitirebilecekleri, ligin sonunda iyi bir yerde ligi bitirebilecekleri bir takım e, kimliğinde. Geçen hafta beraber kaldık. Bugün galip geldik. Şu an sadece bir beraberliğimiz var. Trabzonspor maçında hatta 10 kişiye karşı oynadık. Neleri geliştirebileceğimizi geliştirebileceğimize bakacağız. Analizler yapacağız. Bizim kendi bir oyun tarzımız var. Bazı maçlarda daha rahat galibiyetler al alabileceğiz, alacağız. Bazen zorlu maçlar oynayacağız. Güçlü takımlara karşı oynayacağız. Şu ana kadar geriye baktığımızda sadece kaybettiğimiz bir iki puan var. Ama şu anda yüzümüzü artık Avrupa'ya dönüyoruz. Zor bir Ajax maçına gideceğiz. Zor bir Ajax maçı oynayacağız. Ee, kendi oyunumuzu oynamaya gideceğiz Hollanda'ya ve üç puan almaya çalışacağız orada da. Well, I mean, I, I can, you know, I can only speak for myself. I'm, I, I think every coach is preparing his team for any game. I think to play derby games, it's special because it's you know the the the games that uh, you know that is most watched and more anticipated in in Turkey, but also in other countries. Uh, of course, I watch the match. You know, I like to play football. I watch the match because I have to prepare my team in the next couple of months for both uh, uh, for both teams. You know, we played already against Gala. I've seen Fener, you know, played a lot of games already this season. So. You know that's that's. I only watch the games to prepare my team when the time comes. So, but I do that with with all the opponents we we will face. Same for Ajax. You know, I watch Feyenoord against Gala. I switch. You know, with with Ajax. So there are too many games now. But um, I think I think a big part of uh, of our job is to prepare our team well. You know, with the team they're gonna face. You know, also tactically the way of the style of play and. You know, you could see uh, the style of both coaches in in both teams. So, um, but my my biggest, um, you know, the, the one I have the most energy now is to prepare my team for Ajax and not for Feyenoord on Gala. We will see that when the when the when the game uh, will come. Ben kendi adıma konuşabilirim sadece. Her hocanın kendi hazırlık tarzı vardır. Derbilerde özel maçlardır. En çok beklenen ve en çok izlenen. Maçlar, derbi maçlarıdır. Hem Türkiye'de hem diğer ülkelerde bu durum böyledir. Maçı da tabii ki de izledim. Ee, her iki rakibe, her iki takıma da karşı takımımı hazırlayacağım. Galatasaray'a karşı daha yeni oynadık. Fenerbahçe'nin de oynadığı çok fazla maç var bu maçları da izledim. Ee, maçları zaten izlerken genel olarak kendi takımımı hazırlamak için izlerim. Her takımı izliyorum ben de. Her, her takımı izliyoruz. Ajax maçını da, Ajax'ı da izledim. Fenerbahçe Galatasaray maçından sonra hatta Ajax maçını izledim. Onu söylemem lazım. Bu işimizin bir parçası. Takımımızı hazırlamamız gerekiyor. Taktiksel anlamda, oyun tarzı, oyun planı anlamında bu hazırlıkları yapmamız gerekiyor. Her iki hocanın da tarzını görüyoruz. Ama şu anda benim enerjim tamamıyla takımımızı Ajax maçına hazırlamak. Fenerbahçe ya da Galatasaray'a karşı bir hazırlık yapmak değil. Bunu zamanı geldiğinde yapacağız. Well, I mean, it's, you know, now it's Mucci. Last, last week I didn't put chair. 
I mean, Terzi, of course, you know, I, I understand you will talk with players who are not in, in this team. It's not got nothing to do with the game. I play the game with 21 players. I play with the first 11. Uh, trust me when I make my, my squad. You know, it's always based on the opponent. It's based on if my players are fit, if they're in form, if they train well, everything. It's all combined. It's not like I watch a game and I pick 21 names. I, I, I, I look the whole week. I think that's the, <clears throat> the biggest thing you have to do as coach. Prepare your team well and pick the 21. Every, every player I have in my squad, except Nesip, wants to be in the squad. So they have to show me every game, every training, if they are ready. And I will make the decision, and only me. And if you're not in the squad, you have to work harder. That's all I can say. Bugün özelinde Muçi kadroda yoktu. Geçen hafta Şer Endur kadroda yoktu. Hatta Terzi de bugün yine kadroda olmayan bir isimdi. E, kadroda olmayan oyuncularla ilgili tabii ki de e, sorular sorulabilir. Ama 21 kişilik bir kadro oluşturuyoruz bir ve bir 11 ile sahaya çıkıyoruz. Bu konuda bana güvenin. Her zaman rakibe göre, oyuncuların durumuna göre, form durumlarına göre, o anki durumlarına göre kadroları oluşturuyoruz. Her zaman bir bütüne bakarak, bir bütünü düşünerek kadroyu oluşturuyoruz. Yani zannetmeyin ki böyle maçları ya da başka şeyleri izleyip 21 kişiyi o şekilde seçiyoruz. Asla konu bu şekilde değil. Tüm hafta bu süreci yakından takip ederek kararlarımızı alıyoruz. Zaten hoca olarak yapmanız gereken şey takımınızı hazırlamak ve sonunda bu 21 kişilik kadroyu seçmektir. Necip haricinde şu an sakatlı olduğundan dolayı geri kalan herkesin de her itmanda o hazır olduğu görüntüsünü en iyi şekilde o görüntüyü bize göstermesi gerekiyor. Kararları da ben alıyorum. E, kadroda olmayan oyuncuların da e, çok fazla çalışması gerekiyor. Sö söyleyebileceğim şeyler bunlar.